ஹாய் வள்ளி எப்படி இருக்கீங்க ஹலோ சார் நல்லா இருக்கேன் சார் வாழ்த்துக்கள் முதல்ல மிகப்பெரிய ஒரு சாதனை பண்ணிருக்கீங்க வாழ்த்துக்கள் 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 பெரிய ஒரு போராட்டத்துக்கு அப்புறம் கிடைச்ச ஒரு வெற்றி எனக்கு நல்லாவே தெரியும் நீங்க எவ்வளவு தூரம் போராட்டம் அப்படின்ட்டு இப்பதான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி வந்து நானும் சாகித்தும் ஒரு ஒன் ஹவர் ஜஸ்ட் இப்பதான் ஒரு டூ மினிட்ஸ் முன்னாடி சாகித்து கிளம்புனாருங்க ரொம்ப நிறைய விஷயங்கள் உங்களை பத்தி பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் தேங்க் காட் இப்போதைக்கு வந்து கரெக்டான ஒரு நேரத்துல வந்து ஒரு ரிலீஃப் கொடுத்துருக்காரு ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ரிலீஃப் அப்படின்ற மாதிரி தான் நாங்க பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் சின்ன ரிலீஃப் கிடையாது நான் சொன்னேன் பெரிய ரிலீஃப் ஏன்னா நம்ம யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன்றது பெரிய ரிலீஃப் இதுவும் ஒரு பெரிய ரிலீஃப் ஆலிண்டர்ஸ்ன்றது வந்து ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது அதில் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கீங்க அதுவும் வந்து ஒரு நல்ல ரேங்க்ல வந்து கிடைச்சிருக்கு அப்படின்றது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் ஸோ எப்படி ஃபீல் பண்ணிங்க நேற்று ரிசல்ட் வந்தப்ப நேற்று பார்த்தேன் ஒரு வீடியோஸ் பார்த்தேன் ரொம்ப சந்தோஷமா அந்த முகத்துல மிகப்பெரிய ஒரு ஆனந்தத்தை பார்க்க முடிஞ்சது வள்ளி முகத்துல ஸோ வள்ளி சொல்லுங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க நேற்று அப்புறம்ச்சு <laughs> எதிர்காலத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சனாவும் உங்களை பார்க்க போறாங்க ஸோ உங்களுடைய ஹிஸ்டரியில இருந்து இது ஆரம்பிச்சோம்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த பர்பஸ் ஆஃப் திஸ் வீடியோ என்னன்னா உங்களை போல நிறைய போராளிகள் இந்த ஃபீல்டில் இருக்காங்க அந்த போராளிகளுக்கு வந்து உங்களுடைய அந்த மெசேஜ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ உங்களுடைய ஹிஸ்டரியில இருந்து கொஞ்சம் ஆரம்பிங்க உங்க எங்கிற உங்க நேட்டிவ் என்ன ஏன்னா நீங்க மிகப்பெரிய போராளி எனக்கு தெரியும் பட் இத பாக்குற எல்லாருக்கும் தெரியணும் நான் வந்து ஃபிஷரி சயின்ஸ் கிராஜுவேட்டர்ல முடிச்சேன் முடிச்சதுல இருந்து நான் ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ நீங்க அந்த அளவுக்கு சொல்ற அளவுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா என்னோட பேரண்ட்ஸை வந்து ரெண்டு வயசுல இருக்கும் போது நான் இழந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் என்னோட மேட்டனல் அங்கிள் தான் என்னை பார்த்துக்கிட்டாங்க என்னை படிக்க வச்சது எல்லாமே அவர் தான் பண்ணது ஸோ ஒரு பொண்ணா இருந்துட்டு இப்ப எனக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் ஆகுது ஸோ ரிலேட்டிவ்ஸ் வந்துட்டு மேரேஜ் ப்ரெஷர் இருக்கும் எதுக்கு இவ்வளவு வயசு வரைக்கும் படிக்க வைக்கணும் அந்த மாதிரி கேள்விகள் எல்லாம் வந்தது ஆனா என்னோட மாமா வந்து ரொம்ப கண்டி டிட்டமைண்டா இருந்தார் படிக்க வைக்கணும் அவரோட ஆசை இது அவ அச்சீவ் பண்ணுவா அப்படின்றதுல ரொம்ப கான்பிடென்டா இருந்தாங்க அந்த கான்பிடென்ஸ் வந்து எனக்கு மோட்டிவேட் பண்ணிச்சு கண்டிப்பா நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும்னு தோணுச்சு ஸோ மத்தபடி வந்து எனக்கு ஒரு குவாலிட்டி எஜுகேஷன் கொடுக்கறதுலயா இருந்தாலும் சரி எனக்கு படிக்கிறதுக்கான கரெக்டான வசதி அமைச்சு கொடுக்கறதுலயா இருந்தாலும் சரி எங்க மாமா என்ன ரொம்ப நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்க அவங்க இல்லைன்னா இது வரைக்கும் என்னால வர முடியாது நான் கண்டிப்பா கேர்ள்ஸ்க்கு என்ன சொல்ல விரும்புவேன் அப்படின்னா நம்புங்க உங்களை நம்புங்க கண்டிப்பா அது ஒரு நாள் நடக்கும் அதாவது இரண்டு வயதுல வந்து பெற்றோர்கள் இல்லாம இத்த இருபத்தெட்டு வயசு வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட இருபத்தாறு ஆண்டுகள் வந்து தன்னுடைய மாமாவுடைய அரவணைப்புல இவ்வளவு தூரம் நல்லா படிச்சு உயர்ந்த ஒரு லட்சியமான இந்த இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன்ல கிளியர் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்றது ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் அஃப்கோர்ஸ் உங்க நீங்க சாதிச்சீங்கன்றதுல வந்து அவரும் சாதிச்சாருன்றதான் உண்மை மாமாவும் சாதிச்சு அவரும் ஒரு சாதனையாளர் அனுப்பக்கூடிய <laughs> தன்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உங்களுக்கு மிகுந்த ஒரு உயர்ந்த பதவியில பாக்குறதான் என்னுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு இருந்து மாமா வந்து சாதிச்சிருக்காரு உண்மையிலேயே அவருக்கு எங்களுடைய மிகப்பெரிய ஒரு பாராட்டுக்கள்ங்க அவருக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை சொன்னேன்னு சொல்லுங்க கண்டிப்பா ரெண்டாவது இப்ப நம்ம இந்த சப்ஜெக்ட் அதாவது நீங்க வந்து பிசரிஸ் முடிச்சுட்டு இந்த சிவில் சர்வீஸ் படிக்கணும்ன்ற அந்த தாட் எப்படி வந்துச்சு உங்களுக்கு ஸ்கூல் படிக்கிறப்பயே இருந்துச்சா இல்லைன்னா நீங்க காலேஜ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்துச்சா அங்க இருந்து ஆரம்பிங்களா சார் நான் வந்து எனக்கு சின்ன வயசு கனவுலாம் கிடையாது கலெக்டர் ஆகணும் அப்படின்றதுலாம் காலேஜ்ல வந்து எங்களோட அலுமி ஒருத்தருங்க வந்து அவங்க பேரு இன்னசென்ட் திவ்யா மேம் அவங்க டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டரா இருந்தாங்க நீல்கிரீஸ்ல ஸோ அவங்கள பத்தி நிறைய சொல்லிட்டே இருப்பாங்க ப்ரொஃபஸர
இந்த மாதிரி ஒருத்தங்க மட்டும்தான் இருக்காங்க ஐஏஎஸ்ல நீங்க வந்து வரணும் யாராவது ஒருத்தங்க ஏன்னா எல்லாருமே அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் அந்த மாதிரி வேற ஃபீல்ட பாத்து போயிருவாங்க அப்படின்ட்டு சோ அது ஒரு சின்ன ஸ்பார்க் தான் எனக்கு வந்துச்சு அதை பத்தி யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் பட் இனிஷியலா வந்து நம்மளாலாம் அது முடியுமா நான் வந்து கொஞ்சம் காலேஜ்ல கொஞ்சம் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் தான் என்னோட ஓஜிபி பாத்தீங்கன்னா செவன்டி சிக்ஸ் பெர்சன்டேஜ் தான் அப்படி இருக்கும் போது ஒரு ஆல் இண்டியா லெவல்ல என்னாலாம் போட்டி போட முடியுமா அப்படின்ற கேள்வி எனக்குள்ள வந்துட்டே இருந்தது பட் ஸ்டில் அவங்கள பார்த்து எனக்கு இன்ஸ்பயர் ஆகி நான் ஸ்டார்ட் பண்ண இந்த ஜேர்னிய அது இப்போ சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிஞ்சிருக்கு வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் ஆக்சுவலா ஈவன் நீங்க இப்போ நீங்கள் சொன்னது மாதிரி தான் ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல உங்க உங்களை பத்தி நான் ஒரு சின்ன அறிமுகம் வந்து இந்த வீடியோஸ் பார்க்குறவங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஆக்சுவலாக இன்னைக்கு நம்ம இன்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கவங்க வந்து இந்த பேர் வந்து வள்ளி இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷனில் செவன்டி செவன்த் ரேங்க் வந்து வாங்கியிருக்காங்க தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவங்க இவங்களுடைய பேக்ரவுண்ட் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் இந்த வீடியோஸ் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு நான் சொல்ல ஆசைப்பட்றேன் ஆக்சுவலாக எஸ்எஸ்எம் மெட்ரிகுலேஷன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலில் வந்து டென்த்து முடிச்சிருக்காங்க தென் வந்து அதே ஸ்கூலில் வந்து ப்ளஸ் டூ முடிச்சிருக்காங்க ஸ்கூல் படிக்கிறப்பே வந்து நைன்டீன் நைன்டி ஒன் பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே மார்க் வாங்கின ஒரு அருமையான கேண்டிடேட் தென் வந்து தமிழ்நாடு ஃபிசரிஸ் யூனிவர்சிட்டியில் வந்து ஃபஸ்ட் கிளாஸில் பிஎஃப்எஸ்சி முடிச்சிருக்காங்க ஸோ அக்வா கல்ச்சர் பெத்தாலஜி அண்ட் ப்ரீடிங் எக்ஸ்டென்ஷன் இதுதான் அவங்களுடைய சப்ஜெக்ட் அவங்க ஆக்சுவலாக வந்து படித்தது செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் பர்சன்டேஜில் அவங்க வந்து பாஸ் பண்ணுது தென் வந்து சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷனோட ஜேர்னி அவங்களுடைய மெயின் ப்ரைசஸ் அண்ட் மெடல்ஸ் ஸ்காலர்ஷிப் பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் ஒரு அத்லட்டிக் சாம்பியன்ஷிப் அதே போல் ஹாஸ்டல் மெஸ்ல வந்து செக்ரட்டரி அண்ட் காலேஜ்ல இருந்திருக்காங்க ஃபிஷ் கீப்பிங் ரீடிங் அபவுட் மெரைன் கன்சர்வேஷன்ஸ் டான்சிங் இதெல்லாம் அவங்களோட எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஸோ அவங்க கூட தான் இன்னைக்கு நம்ம வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இவங்க வந்து ஒரு மிகுந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சாதனை வந்து பண்ணியிருக்காங்க இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன்ல வந்து ப்ரிலிம்ஸ் கட் ஆஃப்ன்றது வந்து மிகுந்த அளவுல இருக்கும் சிவில் சர்வீஸ் கட் ஆஃப் விட ப்ரிலிம்ஸ்ல வந்து ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ்க்கும் அதிகமா இருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை முதல் முறையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கவங்களுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இப்ப நம்ம வந்து நம்மளுடைய இன்னைக்கு சிறப்பு விருந்தினர் வள்ளி கிட்ட வந்து நம்ம தொடர்ந்து நம்ம பேசலாம் ஸோ வள்ளி ஆக்சுவலா ஏன்னா உங்களை பத்தி கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சா அவங்க ஆடியன்ஸ் கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் ரொம்ப நல்லா இருக்கும்ன்றதுனால அந்த தகவல் சொன்னேன் இந்த ஆறு வருஷ போராட்டம் உண்மையிலே பயங்கரமான ஒரு போராட்டம் ஆறு வருஷத்துல வந்து நமக்கு வந்து வாய்ப்பும் வந்து ஒரு முறை கூட நேர்முக தேர்வு போறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கல பிளஸ் ஈவன் மெயின்ஸ் எழுதுறதுக்கான வாய்ப்புகளும் வந்து தள்ளி தள்ளி போயிட்டு இருந்துச்சு பட் இந்த சுச்சுவேஷன்ல எப்படி எல்லாம் நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்க ஏன்னா நிறைய ஆஸ்பிரன்ஸ் உங்களை மாதிரி இருந்து கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு ஜெயிச்சவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஜெயிக்க போறவங்க நிறைய இருக்காங்க அந்த ஆறு வருஷம் எப்படி இருந்தது உங்க மனநிலை அதை பத்தி சொல்லுங்க எவ்ரி டைம் அட்டம் ரிசல்ட் வரப்பெல்லாம் எப்படி இருக்கும் சார் ஒவ்வொரு டைம் நம்ம பிலிம்ஸ் எக்ஸாம் கொடுக்கும் போது நம்மளோட ஃபுல் எஃபர்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரிப்பரேஷனில் போவோம் ஸோ போயிட்டு எழுதி முடிச்சுட்டு ஆன்சர் கீ பார்க்கும் போதே தெரிஞ்சிடும் ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு டென் மார்க்ஸில் போக போகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும் ஸோ ரொம்ப பதட்டமாக இருக்கும் சரி ஓகே ஃபஸ்ட் அட்டம் தானே நம்ம கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ரெண்டாவது அட்டம் கொடுத்தேன் அதுவுமே இதே மாதிரி போயிடுச்சு இதே மாதிரி பத்து மார்க்ஸில் போச்சு ரெண்டாவது அட்டம் ஓகே பரவாயில்ல மூணாவது அட்டம் எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதுனேன் அதுவுமே போயிடுச்சு ஸோ ஃபோர்த் அட்டம்ப்டில் கொஞ்சம் என்னோட ஸ்ட்ராட்டஜி மாற்றினேன் ப்ராக்டிஸ் டெஸ்ட் நிறைய போட்டேன் அது போட்டனால சிவில் சர்வீஸ் மட்டும் இல்லாமல் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸும் சேர்ந்து கிளியர் பண்ணிச்சு பட் இந்த மொமெண்ட்டில் நான் ஒரு பர்சனை கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணணும் என்னோட ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் புவனேஸ்வரி அவங்க ஒரு பிடிஎஸ் டாக்டர் அவங்க தான் என்னோட என்னோட எமோஷனல் மென்டர்னே நான் சொல்லுவேன் அவங்க இல்லைன்னா என்னால் தனியாக இந்த ஜேர்னியை வந்து கொண்டு வந்திருக்கவே முடியாது ஸோ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் இந்த பயணத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணும் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டா இந்த தடவை நான் வந்திருக்கேன் பட் நெக்ஸ்ட் டைம் கண்டிப்பா அவங்களும் வருவாங்க ஆக்சுவலா புவனேஸ்வரி தான் எங்கிட்டையும் உங்களை கூட்டிட்டு வந்தது ஸோ அருமையா அருமையான ஒரு கேண்டிடேட் நீங்க சொன்ன மாதிரி வெரி சூன் நம்ம புவனேஸ்வரியும் வந்து பெரிய ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் பர்சன் நம்ம பார்ப்போம் வெரி ஸ்ட்ராங் அண்ட் ஹார்ட் ஒர்க்கிங் பர்சன் ஆஹ் இப்போ அதுபோல உங்ககிட்ட வந்து இது
எக்ஸாம் எழுதிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு ஒரு ஃபெயில் இருந்துச்சு இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம நல்லா கொடுத்துருந்துருக்கலாமா அப்படின்றது எனக்கு எக்ஸாம் முடிச்ச உடனே நம்மளோட ஃபுல்லஸ் கொடுக்கலையோ அப்படின்ற ஒரு தாட் எனக்கு இருந்துட்டே இருந்துச்சு ஸோ அந்த மிஸ்டேக் வந்து நம்ம ஐஎஃப்ஓஎஸ் மெயின்ஸ்ல பண்ணிடக்கூடாதுன்றதுனால எக்ஸ்ட்ரா எஃபோர்ட்டே நான் மெயின்ஸ்ல போட்டிருந்தேன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் ஏன்னா மெயின்ஸ் முடிச்சுட்டு ஒரு ஒன்றரை மாசம் கேப்புக்கு அப்புறம் தான் வந்து ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் மெயின்ஸ் நடக்கும் ஸோ இதே மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம அதில் ஃபீல் பண்ணக்கூடாதுன்றதுனால நான் அடிஷ்னலாக எஃபோர்ட் போட்டேன் ரிவிஷன் கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டேன் ஸோ சிவில் சர்வீஸ் ரிசல்ட் வந்து ரொம்ப டிசப்பாயிண்டடா இருந்தாலுமே முன்னாடி எனக்கு தெரிஞ்சிருந்தது நம்ம வந்து மிஸ்ஸா கொடுக்கல அப்படின்றது பட் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ்ல எனக்கு மெயின்ஸ் வரும் அப்படின்ற கொஞ்சம் கான்பிடென்ட் இருந்துச்சு ஏன்னா நம்ம ஒர்க் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்றது ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரியே வந்துட்டு நல்ல நியூஸ்ல முடிஞ்சு வெரி குட் வெரி குட் ஆக்சுவலா ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் உங்களை ரெண்டு வருஷம் ஆச்சா மூணு வருஷம் ஆச்சா தெரியல ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உங்களை சந்திச்சு கோவிடுக்கு முன்னாடி தான் சந்திச்சேன் முதல் முறையா கரெக்டா ஆமா சார் ஆமா அப்ப ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதா ரெண்டாயிரத்தி இருபதான்னு தெரியல ஆக்சுவலா ஆக்சுவலா நான் வந்து புவனேஸ்வரியும் செல்ஃப் அசஸ் பண்ணேன் சாகித்யம் அசஸ் பண்ணேன் உங்களையும் அசஸ் பண்ணேன் அசஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் இப்போ எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு நீங்க வந்து பிரிலிம்ஸ் கம் மீன்ஸ் இன்னொரு முறை கிளாஸ் அட்டன் பண்ணா கொஞ்சம் நல்லா இருக்குன்றது மாதிரி நான் ஃபீல் பண்றேன் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் அத வந்து உங்களை ஊன் பண்ணாலும் பண்ணிருக்கோம் என்ன சார் வந்து நான் ரெண்டு வருஷம் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் மறுபடியும் பிசிஎம் பேச்சு இன்னொரு முறை அட்டன் பண்ண சொல்றாரு நினைச்சிருப்பீங்க <laughs> நெகட்டிவா உள்ள போச்சு பட் அதை பத்தி நான் யோசிச்சுட்டே இருக்கும் போது இல்ல நம்ம நம்ம பண்ற மிஸ்டேக் யாராவது ஒருத்தங்க எடுத்து சொன்னாதான் நம்ம எங்க மிஸ்டேக் பண்றோங்கிறது நமக்கு தெரியும் அது ஹார்டா தான் இருக்கும் பட் அதை நம்ம ரியாலிட்டி அக்செப்ட் பண்ணணும் சீரியஸா நீங்க சொன்னது ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் சார் அது நான் ஆக்சுவலி அந்த அந்த ஒரு பெர்செப்ஷனே மாத்தணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபவுண்டேஷன் ஸ்ட்ராங் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்ன அந்த அட்வைஸ் இன்னும் பயங்கரமா உள்ள எடுத்துக்கிட்டு பயங்கரமா ரீஒர்க் பண்ணி எந்த பர்சன் சொன்னாரோ அதே பர்சனை வச்சு இன்டர்வியூ பண்ண வச்சாச்சு ஏன்னா அந்த கமெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப கன்ஸ்ட்ரக்டிவா எடுத்துக்கிட்டு அதை ஒர்க் பண்றதுதான் ஒரு ஆஸ்பிரண்டோடைய மெயின் குவாலிட்டிஸா இருக்கணும் எப்பவுமே ஏன்னா நாங்க வந்து எப்பவுமே என்ன மனசுல நாங்க ஃபீல் பண்றோமோ அதை ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்லுவோம் அது வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரிகர் பாயிண்டா அது இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சின்சியரான ஒவ்வொரு கமெண்ட்ஸுமே வந்து சொல்ல ட்ரை பண்ணுவோம் இன்னும் <laughs> 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 அவங்களே ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் இருக்கட்டும் செல்ஃபா படிச்சுட்டு ஃபைனலா ஒரு இன்டர்வியூ ப்ரோக்ராம் கைடன்ஸ்க்கு மட்டும் தான் வந்து நிறைய சப்போர்ட் வந்து எல்லா இன்ஸ்டியூட்டும் எடுத்துக்கிட்டாங்க அதுல ஒரு சப்போர்ட் வந்து கிங் மேக்கர்ஸ் அகடமியோட சப்போர்ட் அதர்வைஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வள்ளின்ற ஒரு பர்சன் வந்து ஒரு தனியா உருவான ஒரு பர்சன் அதனால இந்த ப்ரோக்ராம் நிச்சயமா இந்த ப்ரோக்ராம பாத்துக்கிட்டு எல்லாருக்குமே மிகப்பெரிய லெவல்ல நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து கிடைக்கணும் நம்புறேன் சோ எப்படி வந்து அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் சூஸ் பண்ணுங்க எக்ஸலண்டான ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்களோட ரோல்ஸ் பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க எப்படி எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் யூஸ் பண்ணணும் இந்த ஜேர்னில அதை சொல்லுங்க கண்டிப்பா சார் சார் நானும் போனாவும் இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல ஒன்னா படிச்சோம் ஒன் இயர் அதுக்கப்புறமா ரெண்டு பேருமே டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிட்டோம் பிகாஸ் நாங்க ரெண்டு பேருமே சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வந்தவங்க இன்ஜினியரிங்ல அவ்வளவா இன்ட்ரெஸ்டட் இல்லை ஸோ போனா அவங்க வந்து பிடிஎஸ் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க நான் வந்து ஃபிஷரிஸ் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் ஸோ என் இதுல என்னன்னா போனாவோட சித்தப்பா ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஸோ அவர் அவர் இன்ஸ்பயர் பண்ணி தான் போனா வந்து சிவில் சர்வீஸ்க்கு படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டது இங்கே நான் வந்து என்னோட சீனியர் படித்தாங்கன்றனால இன்ஸ்பயர் ஆகி வந்தது ஸோ ரெண்டு பேரும் மறுபடியும் எங்களோட கிராஜுவேஷன் முடிச்சுட்டு வரும்போது இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணி அப்படியே க ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சது அந்த ப்ரிப்பரேஷன் ஷாஹித் வந்து போனோட கிளாஸ் 
ஸோ அவருமே வந்து சிவில் சர்வீஸ் படிச்சுட்டு இருந்தாரு இப்படி நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணி படிக்க ஆரம்பிச்சதுதான் ஸோ எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நமக்கு வந்து ஒரு லோ பாயிண்ட் வரும் ப்ரிப்பரேஷன்ல டூ டேஸ்க்கு ஒன்ஸ் ஆகுது கண்டிப்பா நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம் நம்ம படிக்கிற பாத் வந்து கரெக்டா இருக்கா நம்ம தப்பா படிக்கிறோமா இல்ல நம்மளால இதை அச்சீவ் பண்ண முடியுமா அந்த மாதிரி தாட்ஸ் எல்லாம் நமக்குள்ள வந்துகிட்டேதான் இருக்கும் அப்ப மாத்தி மாத்தி ஒவ்வொருத்தரும் மோட்டிவேட் பண்றதுதான் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப என்ன சொல்றது ரொம்ப ஹெல்த்தியா இருந்துச்சு நம்ம மாத்தி மாத்தி ஆன்சர் ரைட் பண்ணிட்டு அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கிறதா இருக்கட்டும் இல்லாட்டி டெஸ்ட் சீரியஸ்ல யாராவது ஒருத்தங்க கம்மியான மார்க் இருந்தா இன்னொருத்தவங்க மோட்டிவேட் பண்றதா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி ரொம்ப ஹெல்தியா போச்சு ஸோ நான் ரொம்ப ஃபார்ச்சுனேட்டா ஃபீல் பண்றேன் போனா மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்ட் கிடைக்கிறதுக்கு அப்புறம் ஷாஹித் வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் கம்ப்ளீட்லி டெடிகேட்டட் டுவர்ட்ஸ் சிவில் சர்வீசஸ் ப்ரிப்பரேஷன் ஐ நோ வெரி வெல் அபவுட் Uh, all of three, uh, all three of you. So, actually, in the journey, you have the agriculture and botany option in four friends. And the four friends, you can tell me. You can tell me about your friend, you can tell me about your friend. So, you can tell me about your friend. All of them are a coincidence, sir. I'm going to go to the prelims. I'm going to go to the State Civil Service Training Institute to join the mains. எடுப்பாங்கனால ஒரு மாசத்துல எங்களால சிலபஸ் முடிக்க முடிஞ்சது ஒரு <laughs> எனக்கு <laughs> 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 எடுக்கிறப்பாங்க <laughs> 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 நான் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ் எல்லாம் வச்சிருந்தேன் பட் லாஸ்ட் மினிட்ல என்னால அது வந்து எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணுவோம் எனக்கு ஆக்சுவலி தெரியல அது வந்து நோட்ஸ் எடுக்கணும்னு நினைச்சேன் பட் ஆனா நாங்க இன்ஸ்டியூட் போனனால ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து நோட்ஸ் வாங்கி படிச்சதுதான் அவங்க சில இன்ஸ்டியூட்டோட நோட்ஸ் வச்சிருந்தாங்க கிருஷ்ணா பொக்கர் ஐஏஎஸ் நோட்ஸ் வச்சிருந்தாங்க அதை நான் யூஸ் பண்ணேன் பாட்னிக்கு வந்து நம்ம தமிழ்நாடு டெக்ஸ்ட் புக் தான் சார் லெவன்த் டுவெல்த் புக்கு பிளஸ் பாட்னி ஆப்ஷன் வந்து அந்த இன்ஸ்டியூட்ல வந்து ஒரு சீனியர் வச்சிருந்தாங்க சிவில் சர்வீஸ் சோ அந்த நோட்ஸ் யூஸ் பண்ணி படிச்சிருக்கேன் வெரி குட் வெரி குட் சோ நீங்க ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ் அப்படிங்கற சொல்லிட்டு டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் னு பாத்தீங்கனா தமிழ்நாடு டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் சொசைட்டி ரிலீஸ் பண்ண புக்ஸ் தாண்டி வேற எதுவும் படிக்கலையா தமிழ்நாடு டெக்ஸ்ட் புக் தான் பேஸா படிச்சது அத தாண்டி அத தாண்டி வேற எதுவும் இல்ல சார் வேற என்ன சீனியர் யூஸ் பண்ண நோட்ஸ் அப்படியே படிச்சது தான் நான் ஏன்னா டெக்ஸ்ட் புக் வந்து ரெஃபர் பண்றதுக்கான டைம் இல்ல கடைசியா இந்த நோட்ஸ் படிச்சிட்டு போகிறதுக்கு தான் கரெக்டா இருந்துது இப்போ இன்ஜினியரிங் முடிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ்க்கு வர்றப்ப அவங்க வந்து ஃபாரஸ்ட்ரி ஜியாலஜியே பெரும்பாலும் எடுக்கிறது நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதுவும் எனவே அவங்களுக்கு நியூ சப்ஜெக்ட்ஸ் தான் அக்ரிகல்ச்சர் பாட்டனியும் ஒரு நியூ சப்ஜெக்ட்ஸ் தான் உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் எந்த காம்பினேஷன் வந்து ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க அக்ரிகல்ச்சர் பாட்டனி எடுக்கணும் அப்படின்னா 
ஆஹ் அந்த ஃபீல்டுல ஏற்கனவே வந்து டிகிரி முடிச்சிருந்தோம்னா மட்டும்தான் அந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்தா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா அவங்க பெட்டர் ஃபாரஸ்ட் ஜியாலஜி போயிருந்து பெட்டரா இல்லைன்னா அக்ரிகல்ச்சர் பாட்டனியை வந்து அவங்க எடுக்கலாமா ஈவன் நான் அக்ரிகல்ச்சர் ஸ்டூடெண்ட் வந்து எடுக்கலாமா சார் நான் வந்து என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன்னா பிளஸ் டூல வந்து பாட்னி குரூப் எடுத்திருந்தாங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் போகலாம் அக்ரிகல்ச்சர் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் கிராஜுவேட்னா கண்டிப்பா ரெக்கமெண்டட் நான் அக்ரிகல்ச்சர்னா இன்ட்ரெஸ்டடா இருந்தா நீங்க அதை எடுத்துக்கலாம் பிகாஸ் மெட்டீரியல் அவைலபிலிட்டி கொஞ்சம் கன்ஸ்ட்ரெயினா இருக்கு ஸோ இதை கம்பேர் பண்ணும் போது ஃபாரஸ்ட் ஜியாலஜி வந்து மெட்டீரியல் நல்லாவே அவைலபிளா இருக்கு இப்ப நீங்க இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்டா இருந்தீங்க அப்படின்னா இருந்து நீங்க வந்து பிளஸ் டூல வந்து பாட்னி குரூப் இல்ல அப்படின்னா நீங்க ஃபாரஸ்ட் ஜியாலஜி எடுத்துக்கலாம் அது பெட்டரா இருக்கும் சப்போஸ் நீங்க இன்ஜினியரிங்கா இருக்கீங்க பட் ஆனா டுவெல்த்ல வந்து பாட்னி குரூப் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னா யூ கேன் கோ ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் பட் மெட்டீரியல் வந்துட்டு கொஞ்சம் கன்ஸ்ட்ரெயின் அதுக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் இருந்தீங்கன்னா டெஃபினெட்லி யூ கேன் கோ வித் அக்ரிகல்ச்சர் வெரி குட் ஆக்சுவலா இந்த சிவில் சர்வீசஸோடைய இன்டர்வியூ வேற மாதிரி இருக்கும் யூபிஎஸ்சியோடைய இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் இன்டர்வியூ வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் நிறைய அந்த கோரில் வந்து கேள்வி கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து நிறையா உங்களுடைய அந்த இன்டர்வியூடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை பேசுறதுக்கு முன்னாடி இன்டர்வியூ கால மெயின்ஸ் வந்து குவாலிஃபைட் அப்படின்னு சொன்னோம் எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க அங்கேருந்து ஆரம்பிக்கும் நம்ம இன்டர்வியூக்கு எவ்வளோ நாள் கேப் இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் மெயின்ஸ் குவாலிஃபைடுன்னு வந்தோடனே எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க ஃபர்ஸ்ட் என்கரேஜிங்கா <laughs> கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் கழிச்சு நான் இன்டர்வியூ போக போறேன் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது இன்டர்வியூக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை மாசம் கேப் இருந்துச்சு ஸோ நான் என்னோட டேஃபை தான் பேஸ் வச்சு அதுல இருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிருந்தேன் நம்ம கிங் மேக்கர் சயின்ஸ் அகாடமியில வந்து மாதவி மேம் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க டேஃப் அனாலிசிஸ்ல ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி என்ன மாதிரிலாம் ப்ராப்ளம் கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஸோ அதை வச்சு எழுதினது தான் வெரி குட் ஒன்னு <laughs> 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 ஆக்சுவலா டேஃப் வந்து அனலைஸ் பண்ணி கொடுத்தப்ப அதில் வந்து மோஸ்ட் ப்ராபுல் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நிறைய ரெடி பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க எங்கள் கிங் மேக்கர் சயின்ஸ் அகாடமியோட ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் டீமில் அந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்தாங்க அந்த கொஸ்டின்ஸ் எந்த அளவுக்கு ரெலவெண்ட்டாக இருந்தது உங்கள் கான்ஃபிடென்ஸை டெவலப் பண்ணுறது எஸ் சார் ஸோ ஒரு ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் இருந்திருக்கும் சார் என்னோட டேஃப் பேஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஏரியாலாம் கவர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தது ஓவராலா ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியே கவர் பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரியும் நான் படிச்சுட்டு போயிருந்தேன் ஆனா என்னோட ஆக்சுவல் இன்டர்வியூல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபிஷரி சயின்ஸ் மட்டும் தான் இருந்தது ஆமா சார் ஆமா சார் ஆமா சார் அந்த இடத்துல ஃபிஷரி சயின்ஸ் ஃபுல்லா கேட்டிருந்தாங்க அமைஞ்சது <laughs> உங்களுக்குவாங்க <laughs> எனக்கு அந்த சான்ஸே கிடைக்கல ஏன்னா ரெண்டாவது ஆளா போகும்போது கரெக்டா ஃபார்ம் எல்லாம் ஃபில் பண்ணிட்டு அங்க போய் உட்காந்து ஒரு பத்து நிமிஷத்துலயே நான் உள்ள பேனல பாக்குற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ அந்த பேனிக் எனக்கு இல்லை உள்ள நான் ரொம்ப காமா தான் போனேன் பேனல் மெம்பர்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப என்ன காடியலா ஹேண்டில் பண்ணாங்க ஸோ 
ஃபர்ஸ்ட் வந்து சத்யாவதி மேம் வந்து என்ன மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா நீங்க வந்து ஃபிஷரிஸ் கிராஜுவேட்டா இருக்கீங்க அக்ரிகல்ச்சர் பாட்னி வந்து சூஸ் பண்றதுல என்ன மாதிரி சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணீங்க அப்படின்றது அப்புறம் <laughs> 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 அப்புறம் பேனல் மேம் ஓட கொஸ்டின்ஸ் பண்றது மெம்பர் ஒன் கிட்ட பாஸ் ஆச்சு அவர் வந்து என்னோட ஹாபி வந்து டான்சஸ் இருந்தது ஸோ கிளாசிக்கல் டான்சஸ் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாரு வெஸ்டர்ன் டான்ஸ் ஃபார்ம் கேட்டிருந்தாரு அப்புறமா வந்து ஏரேட்டர்ஸோட யூசஸ் என்னன்னு கேட்டாங்க ஸோ ஒரு ஹெக்டார் பாண்ட் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா என்கிட்ட ஏரேட்டர் எக்யூப்மெண்ட் இல்லை நான் எப்படி ஏரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டாங்க அதுக்கப்புறமா பீங் அக்ரிகல்ச்சர் ஆப்ஷனல் என்கிட்ட வந்து நான் எப்படி வந்து டென் மேங்கோ ட்ரீஸ பிளான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ மெம் பேனல் மெம்பர் ஒன் முடிஞ்சிருச்சு மெம்பர் டூ கிட்ட வரும்போது இன்லாண்ட் அண்ட் மெரைன் ஃபிஷ் ப்ரொடக்ஷன் என்ன இந்தியாவோட ஸ்டேட்டஸ் குளோபலி என்ன ஸோ இந்த லெவல் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு இந்தியா என்ன மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எடுத்திருக்காங்க ஸோ வாட் வில் யூ டூ இஃப் யூ கம் இன் டு த ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் ஹவ் வில் யூ யூஸ் யுவர் நாலேஜ் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதோட ஃபாலோ அப் இன்வேசிவ் ஃபிஷ் ஸ்பீஷியஸ் என்டேஞ்சர் ஃபிஷ் ஸ்பீஷியஸ் அதோட சயின்டிஃபிக் நேம் what are the fisheries research institute in india apra mm. uh, what are the uh, how will you use wisely the marine protected areas abin ketranga apra why did you didn't do further studies abinanga so apra member three ku pochu avaru vande fisheries vande epdi sustainable ah nam maathalam fisheries data compiling authority yaar um பீங் அண்ட் அத்லெட் நான் அத்லெட்டுன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அத்லெட்டாக இருக்கும்போது நம்ம மெடிக்கல் டெஸ்ட் நீங்க எவ்வளோ நேரத்தில் கம்ப்ளீட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான் சார் ஞாபகம் வருது இன்னும் ரெண்டு மூணு கொஸ்டின் இருக்கும் வெரி குட் இந்த கொஸ்டின்ஸ்ல ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து சாரி சார் டோன்னு அப்படி ஏதாவது பதில் சொல்லியிருக்கீங்களா இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து நீங்க ஃபேஸ் பண்றப்ப ஏதாவது சேலஞ்சிங்காக ஃபேஸ் பண்ண ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா சார் ஒரு ரெண்டு மூணு கொஸ்டினுக்கு நான் டோனோ சொல்லியிருந்தேன் அந்த ஃபர்ஸ்ட் வந்து மேங்கோ ட்ரீஸ் பிளான் பண்ணுற கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க அது எனக்கு கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக எனக்கு ஆன்சர் தெரியல சரி பிளப் பண்ண வேண்டாம் நம்ம டோனோவே சொல்லிடலான்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லிட்டேன் இருந்தாலும் அவர் வந்து யுவர் அ ஃபாரஸ்டர் ஸோ உங்களுக்கு இந்த பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு அப்போ நான் வந்து சார் கிட்ட சார் கேன் ஐ ட்ரைன்னு சொன்னேன் அவர் ஓகேன்னு சொன்னார் நான் ஒரு ஆன்சர் ஃபார்ம் யார்ட் மெனியூர் அப் அப்ளை பண்ணுறதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் but still uh, he expected some specification depth mm-hmm. patti spacing patti abinaru so adha patti theriyilla nonne avula dhaan sir vera question poitaar appo okay. sign fishes oda scientific name ketaanga enakku correct ah and the time la recollect panna mudiyala adu panna mudiyala nu solliten indha mari or rendu questions very good very good actually interview hall vittu velila varra appo oru ulla vande onnu oru padatham irukum abdi illaina oru பயங்கரமான ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்கும் அதை ஹாலிவுட்டு வெளில வரப்ப அது எந்த மாதிரியான ஃபீல் இருந்துச்சு உங்களுக்கு ஹாலிவுட்டு வெளில வரப்ப எனக்கு முடிச்சுட்டு வரும்போது நம்ம நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு சார் அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வந்து இருந்துச்சு சார் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருந்துச்சு இந்த முறை வந்து கண்டிப்பா வந்து ரிசல்ட்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து பாசிட்டிவ் வரப்போகுது அப்படின்றத வந்து ரொம்பவே ஹோப்ஃபுல்லா வந்து நீங்க இப்ப எதிர்பார்த்தான் வெளில வந்திருக்கீங்க அந்த ஹாலிவுட்டு வெளில வரப்ப அந்த அந்த இன்டர்வியூ நம்ம பேனல் போர்ட் முன்னாடி என்னால எவ்வளவு என்ன பெஸ்ட் கொடுக்க முடியுமோ அதை நான் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்ற ஒரு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் எனக்கு வந்துச்சு அது உங்களுடைய ஆக்சுவலா இந்த சிவில் சர்வீசஸ் ஜேர்னிக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுடைய எய்ம் வந்து சிவில் சர்வீசஸ்ல ஐஏஎஸ் வாங்குறதா இல்லது வந்து ஐபிஎஸ் ஆ இல்ல ஐஎஃப்எஸ் ஆ இல்ல இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் ஆ இப்ப இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் ஆபீசர் ஆயிட்டீங்க இதுக்கு அப்புறம் வந்து நீங்க அதை ஜாயின் பண்ண போறீங்க ஒரு ஆல் இண்டியா சர்வீஸ் ஆஃபீஸ் இருக்கிற ஆப்டர் அந்த லைஃபே வந்து வேற ஒரு ஸ்டைல மாற போகுது பட் இந்த பக்கம் ஒரு சிவில் சர்வீஸ் ஒரு கனவு ஒண்ணு வந்து நமக்குள்ள வந்து துரத்திக்கிட்டே இருக்கும் ஜென்ரலா உங்களுக்கு எப்படி மறுபடியும் வந்து இந்த எக்ஸாம்ஸ் எழுதுற மாதிரி ஐடியா வச்சிருக்கீங்களா ஆர் யூ ஆர் வெரி மச் சாட்டிஸ்ஃபை வித் சர்வீஸ் எனக்கு சிவில் சர்வீஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் பிரிஃபரன்ஸ் வந்து ஐஏஎஸ் அதுக்கப்புறமா ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் ஸோ எனக்கு ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் கிடைச்சிருச்சு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் பட் ஆனால் கண்டிப்பாக சிவில் சர்வீஸ் நான் ட்ரை பண்ணுவேன் சார் 
வெரி குட் வெரி குட் ரொம்ப அருமையான விஷயம் ஸோ உங்களுடைய ஃபஸ்ட் சாய்ஸ் வந்து இதுக்கப்புறம் நீங்கள் இருக்கும் போது ஒரே ஒரு சாய்ஸ் தான் கொடுக்க போகிறீங்க ஆர்டர் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸில் அடுத்த முறை அப்ளிகேஷன் போடுறப்ப ஐ அது கீழே எல்லாமே வந்து எம்டியாக தான் இருக்க போகுது கரெக்டா ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்து நீங்கள் என்கவுண்டர் ஆக பண்ணுறதுக்கு வந்து ரெடி ஆகிக்கோங்க அடுத்த இன்டர்வியூக்கு ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் வந்து நம்ம வந்து வள்ளி ஐ ஐஎஃப்எஸ்ஸை வந்து ஐஏஎஸ்ஸாகவும் மறுபடியும் பார்க்கணும் நிறைய டைம் வந்து இந்த ஒரு முறை சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷனில் அச்சீவ் பண்ணவங்க கண்டினியூஸாக அச்சீவ் பண்ணுற விஷயங்களை நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அடுத்த ஆண்டு வந்து நீங்கள் வந்து ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு ட்ரைனிங்கில் இருக்கிறப்ப மோஸ்ட் ப்ராப்ளி இன்னொரு அட்டம்ட் வந்து கொடுப்பீங்க நம்புறேன் நான் வெரி சூன் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வெளில வருவீங்க அப்படின்ற அந்த ஒரு வாழ்த்துக்களும் நான் தெரிவிக்கிறேன் இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு சில டிப்ஸ் ஃபார் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த பிகினர்ஸ் குறிப்பா இந்த சிவில் சர்வீஸ் ஜேர்னினாவே நிறைய பேர் பயப்படுறாங்க ரொம்ப அன்சர்டன்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபீல்டு அது குறிப்பா வந்து ஃபீமேல் இருக்காங்கன்னா நீங்க ஒர்க் பண்ணிட்டே படிங்க இந்த அல்லது வந்து மேரேஜ் நீங்க பண்ணிடுங்க இல்லை டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு படிங்க நீங்க இல்லை அக்ரிகல்ச்சர் ஆஃபீஸருக்கு படிங்க பிகாஸ் நீங்க வந்து ஏற்கனவே வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் டிகிரி வேற கையில் வச்சிருக்கீங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் வேற வேற டைரக்ஷன் கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க இந்த மாதிரியான மாணவர்களுக்கு குறிப்பா இந்த சிவில் சர்வீஸ் ஜேர்னிக்குள்ள வர ஆசைப்படுற மாணவர்களுக்கு உங்களுடைய அட்வைஸ் சார் எல்லாருக்கும் ஒரு ஆம்பிஷன் இருக்கும் அதை அச்சீவ் பண்ணணும்னு கண்டிப்பா எல்லாருமே ட்ரை பண்ணுவாங்க சில பேர் ட்ரை பண்ணுவாங்க சில பேர் அது நடக்காம போகும் நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா நீங்க கண்டிப்பா டிட்டர்மைண்டா இருங்க அந்த இலக்கை நோக்கி நீங்க போய்கிட்டே இருங்க இப்ப வந்து பிலிம் பார்த்தோம்னா அது ரொம்ப அன்சர்டைன்டா அன்சர்டைனியோட வந்துட்டே இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்றாங்க ஆஹ் அதுக்கான ஒரு அட்வைஸ் என்னன்னா நம்மளோட பேசிக்ஸ் தான் பேசிக்ஸ நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம எப்படியாவது ஹேண்டில் பண்ணிடலாம் பட் பேசிக்ஸ்ல நீங்க வந்து மிஸ்டேக் பண்ணவே கூடாது ஸோ அதுக்காக ஸ்ட்ராங் பண்றதுக்கு வந்து நீங்க செக்ஷன் வைஸ் டெஸ்ட் போடுறதா இருந்தாலும் சரி ஃப்ரீக்வெண்ட் ரிவிஷன் வைக்கிறதா இருந்தாலும் சரி கான்செப்டை ஸ்ட்ரென்தன் பண்றதா இருந்தாலும் சரி ஸோ அந்த மாதிரி ஏரியாஸ்ல நல்லா ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ இதை பண்ணா ஓகே மெயின்ஸ்க்கு வந்து ஷார்ட் நோட்ஸ் கண்டிப்பா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் லாஸ்ட் மினிட் ரிவிஷன் ஃப்ரீக்வெண்ட் ரிவிஷன் இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ மெயின்ஸ்க்கு நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணலாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராட்டஜி கூட நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஸோ ரொம்ப ஹஃபர்டா இல்லாம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பிலிம்ஸை மட்டும் பார்த்துக்கலாம் மெயின்ஸை வந்து பிலிம்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு தாட் வேணா ரெண்டுமே வந்து நம்ம இன்டெக்ரேட்டடாக தான் நம்ம போகணும் ஸோ அப்படி போனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணிடலாம் ஒரு தடவை விழுந்துட்டோமே ரெண்டாவது தடவை விழுந்துட்டோமே அப்படின்னு சொல்லி சோர்ந்து போகாதீங்க உங்களை உங்களை நல்லா மோட்டிவேட் பண்ற மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிளோட அமைச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைனாலும் பரவாயில்ல உங்களை நீங்களே மோட்டிவேட் பண்ணிக்கோங்க செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் திஸ் ஜேர்னி ஸோ அதுதான் ஒவ்வொரு <laughs> நினைச்சிருப்பேன் <laughs> உங்களுக்குன்னு ஒரு வீக் ஏரியா இருக்கும் அந்த வீக் ஏரியாவை நீங்க ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணும் இப்ப வந்து எக்கனாமில வந்து நீங்க வீக்கா இருக்கீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா அதை படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அதோட செக்ஷனல் டெஸ்ட் இருக்கும் அந்த டெஸ்ட் எடுத்து நீங்க பண்ணுங்க பாலிட்டி வீக்கா இருக்கீங்கன்னா அதே மாதிரி பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஃபுல் டெஸ்ட் வேணா நிறைய எடுத்து பாருங்க சோ இந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னா கரெக்டா இருக்கும் நான் அவ்வளவு டெஸ்ட் எடுத்தேன் பட் ஆனா இப்போ இந்த லாஸ்ட் அட்டம் அதாவது இப்போ ரீசெண்டா நடந்த ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டில எனக்கு கடைசியா நான் ஒரு டென் டேஸ் தான் எனக்கு கிடைச்சது படிக்க அந்த டென் டேஸ்ல எனக்கு டெஸ்ட் எழுத டெஸ்ட் எழுதவே ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கல பட் ஆனா இந்த 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 அட்டம்ப்ட்ல நான் பிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணிட்டேன் அதுக்கான ரீசன் என்னன்னா ப்ரீவியஸ் அட்டம்ப்ட்ல நான் பண்ண அவ்வளோ எஃபர்ட் தான் ஸோ நீங்க போடுற எந்த எஃபர்ட்டுமே வேஸ்டா போகாது தைரியமா பண்ணுங்க கான்பிடென்டா போய் எழுதுங்க ஆமா சார் 
வெரி குட் ஸோ இந்த வருஷமே அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸை ஸ்கிப் பண்ணுறோம் இப்போ நான் அடுத்த வருஷம் தான் ஸ்கிப் பண்ண போகிறேன்னு நினச்சேன் இந்த வருஷமே ஸ்கிப் பண்ணுறோமா ஓகே இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் ஆஃபீஸர் ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு ஐஏஎஸ் ஆக போகிறாங்க அப்போ ஓகே குட் ஆக்சுவலாக சிவில் சர்வீஸ்க்கு உங்களுடைய ஆப்ஷன் என்ன அக்ரிகல்ச்சர் சார் ஸோ வெரி குட் வெரி குட் ஸோ அக்ரிகல்ச்சர்ல என்ன மார்க் வந்து உங்களுக்கு மெயின்ஸ்ல வந்துச்சு சார் டூ ஹண்ட்ரட் தான் வந்துருந்தது பிகாஸ் நான் அதுல இன்னும் நிறைய எஃபர்ட் போடணும் கரெக்டா ரிவைஸ் பண்ண முடியல என்னால ஓகே பட் ஈவன் தென் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் தான் வந்து ஆப்ஷனலா இந்த மெயின்ஸ்க்கும் வந்து நீங்க போட போறீங்க பிகாஸ் யூ ஹவ் அட்மிட்டட் தட் யூ ஹவ் டு ஒர்க் மோர் சார் இந்த இந்த மெயின்ஸ்ல நான் பாட்னி ஆப்ஷன் எடுத்திருக்கேன் சார் வாங்கிங்க <laughs> <laughs> நிறைய மாணவர்களுக்கு வந்து இந்த பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வர்றவங்களுக்கு ஒரு கான்பிடன்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சப்ஜெக்ட் அஃப்கோர்ஸ் எனி சப்ஜெக்ட் வந்து தி கேன் சூஸ் இஃப் தி ஃபீல் தி வெரி ஸ்ட்ராங் அதுதான் வந்து நம்ம கொடுக்குற எனி அட்வைஸ் ஆப்ஷன்ன்றது அவங்களுடைய சாய்ஸ் ஆகும் அவங்களோட எந்த அளவுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுறாங்களோ அதை வச்சு தான் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணணுமே ஒழிய இது ட்ரெண்டில் இருக்கு இது வந்து ரொம்ப பாப்புலராக இருக்கு இது வந்து ஹை ஸ்கோரிங் சப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்றத வச்சு முடிவு பண்ணக்கூடாதுன்றது நம்ம காலங்காலமாக சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஸோ இது வந்து இண்டிவிஜுவலிட்டி காமிக்குது நீங்கள் வந்து உங்களுடைய அந்த கான்ஃபிடென்ஸை வந்து இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணது வந்து உங்களுடைய கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து காமிக்குது தட்ஸ் குட் ஸோ ஆக்சுவலாக ஜிஎஸ்ஓடைய ஸ்கோர் ப்ளஸ் ஜிஎஸ்ல வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஏரியாஸ் எதுவாக நீங்கள் நினைக்கிறீங்க சார் எனக்கு ஜிஎஸ்ல ப்ரெசன்டேஷன் இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு தோணுச்சு பேப்பர் கம்ப்ளீஷன் முக்கியம் நான் வந்து எல்லா ஜிஎஸ்லையுமே ரெண்டு ரெண்டு கொஸ்டின் விட்டுட்டேன் அதனால டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண முடியல ஸோ அந்த ஏரியாஸ்ல வரும் வெரி குட் வெரி குட் பிகாஸ் நீங்க பண்ண ஒரு சில தவறுகள் வந்து இன்னைக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கவங்களுக்கு வந்து ஒரு லெசனா வந்து அமையும் ஸோ ஒருவேளை அந்த பேப்பர்ஸ் வந்து நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த வருஷமே நீங்க ஐஏஎஸ் ஆகும் ஆயிருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருந்திருக்கலாம் கரெக்டா இருந்திருக்கலாம் சார் முக்கியமான <laughs> அந்த மாதிரி தான் ஒரு இது பிகாஸ் வந்து நீங்க ஆன்சர் ரைட்டிங் பண்ணா தான் நீங்க எந்த அளவுக்கு உங்க மைண்ட்ல இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ பேப்பர்ல கொண்டு வரீங்க அப்படிங்கறதே தெரியும் நம்ம கிட்ட மைண்ட்ல நிறைய பாயிண்ட் இருக்கும் ஆனா பேப்பர்ல வந்து கரெக்டா ஆர்டர்லயா நம்ம எழுதுறோமா இல்லையா ப்ரெசன்டேஷன் அழகா பண்றோமா இல்லையா அப்படிங்கறது வந்து எழுதி பார்த்தா தான் நமக்கு தெரியும் ஸோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆன்சர் ரைட் பண்ணா தான் நமக்கு டைம் மேனேஜ் பண்ண முடியும் பேப்பர் கம்ப்ளீஷன் பண்ண முடியும் இப்போ ப்ரிலிம்ஸ் வந்து ஒரு சில பேருக்கு வந்து இந்த வருஷம் வந்து வரல வந்து நல்ல சின்சியராக படிச்சிருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்திருக்காது இப்போ அவங்க எப்படி வந்து அடுத்த ப்ரிலிம்ஸ்க்கு வந்து திட்டமிடல் இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க அவங்க டைம் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி இருக்கணும் இப்போ அவங்க ஜிஎஸ் படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை ஆப்ஷன் படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை ப்ரிலிம்ஸ் வந்தாலும் வரலனாலும் மெயின்ஸோட டெஸ்ட் சீரீஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக முடிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா உங்களுடைய அட்வைஸ் வந்து என்ன எப்படி அவங்க அடுத்த ஒரு பன்னெண்டு மாதத்துக்கு எப்படி பிளான் பண்ணணும் நீங்கள் உங்களுடைய அட்வைஸ் என்ன சார் இப்போ வந்து டிசம்பர் வரைக்கும் ஆப்ஷனல் அண்ட் ஜிஎஸ் இது ரெண்டுத்தையுமே படிக்கலாம் இப்போ இப்போ வந்து இப்போ மாதம் ஜூன் ஸோ ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் வந்து நீங்கள் ஃபுல் ஃப்ளட்ஜாக ஆப்ஷனலில் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் டூ மந்த் ஜிஎஸ் அது அவங்களோட கன்வீனியன்ஸ் ஏற்ற மாதிரி இப்போ சப்போஸ் ஆப்ஷன் மட்டும் எடுத்தோம் அது ஒரே நாளில் வச்சுட்டு இருந்தோம் ஒரே ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் வச்சா போர் அடிக்கும் ஸோ அது கூட ஜிஎஸ் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி பண்ணலாம் ஸோ ப்ரிலிம்ஸ் வந்து ஜான்வரிலேருந்து எடுக்கலாம் அதுவுமே வந்து ஒரு நீங்க எந்த அளவுக்கு ப்ரிலிம்ஸ்ல ஸ்கோர் பண்றீங்க அப்படின்றத பொறுத்து ஏன்னா ஜான்வரில இருந்து பார்த்தா நம்ம கிட்ட கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் மந்த்ஸ் இருக்கு அவ்வளோ மந்த் உங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம இந்த அளவுக்கு வீக்கா இருக்கும் ஸோ அப்படின்னு நீங்க பிளான் பண்ணி இது பண்ணலாம் என்னோட சஜஷன் அட்லீஸ்ட் நீங்க த்ரீ மந்த் ஆத்து ப்ரிலிம்ஸ் படிக்கலாம் அது வரைக்கும் நீங்க மீன்ஸ் வந்து போக்கஸ் பண்ணணும் வெரி குட் வெரி குட் அதே போல இன்னொரு கேள்வி இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் அண்ட் சிவில் சர்வீசஸ் ரெண்டு அட்டம்ட்டுமே வந்து ரெண்டு
அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் கொடுக்கலாம் ஏன்னா இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் இது கட் ஆஃப் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் ஸோ இனிஷியலாகவே ரெண்டு மூணு அட்டம்ட் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து வராது இந்த ஃபீல்டில் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து தேர்ட் அட்டம் ஃபோர்த் அட்டம்ல தான் பாசிட்டிவான ரிசல்ட்ஸ் வரும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ட் போறப்பே ரெண்டு அட்டம்ட்டையும் ட்ரை பண்றது பெட்டரா இல்ல ஒன் பை ஒன்னா ஃபர்ஸ்ட் சிவில் சர்வீஸ் ட்ரை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்ஜினியர் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் வரது பெட்டர் சார் இப்போ அவங்களுக்கு வந்து என்னோட எய்ம் வந்து ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் மட்டும் தான் அப்படின்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்டே ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் போகலாம் இல்ல நான் சிவில் சர்வீஸும் கொடுக்குறேன் வரலன்னா ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் போறேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் சிவில்ஸ் ட்ரை பண்ணிட்டு பிலிம்ஸ் எந்த மாதிரி வருது அப்படின்னு பார்த்துட்டு போறது தான் ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே கொடுத்து சர சர சரன் அட்டம்ட விட்டுட்டு இப்ப கடைசி சிக்ஸ்த் அட்டம்ட் செவன்த் அட்டம்ட்ல வந்து நிக்கிறாங்க சோ அந்த மாதிரி பண்ணாம நீங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போறதுதான் பெட்டர் பட் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜிக்கா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அட்டம் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ்னே படிக்கலாம் வெரி ஃபியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் ஒன்லி ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் மட்டும் வேணும்னு இந்த ஃபீல்டுக்குள்ள வர்றாங்க பெரும்பாலும் சிவில் சர்வீஸ்க்கு படிக்கிறவங்க தான் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் கிளியர் பண்ணுறாங்க ஸோ அது என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் தான் பார்த்துருக்கேன் உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் தான் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஸோ தே கேன் சேவ் சம் நம்பர் ஆஃப் அட்டம்ஸ்ன்றதுக்காக தான் அது மேபி நம்ம என்ன தான் ஒரு அகாடமியோட டைரக்டராக அட்வைஸ் கொடுத்தா கூட ஒரு அச்சீவருடைய ஒரு பார்வையில் வந்து சொல்கிறப்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ரொம்பவே நல்லா ரீச் ஆகுன்றதுக்காக தான் அந்த ஒரு கேள்வி கேட்டேன் ஃபைனலாக இந்த ஜேர்னி சர்வீஸ் வந்து கிடைக்குது ஒரு புறம் சர்வீஸ் வந்து க ஐஏஎஸ் கிடைக்கலாம் ஐபிஎஸ் கிடைக்கலாம் ஐஎஃப்எஸ் கிடைக்கலாம் இல்லை குரூப் ஒன் கிடைக்கலாம் குரூப் டூ கிடைக்கலாம் என்ன வேணாலும் கிடைக்கலாம் ஆனால் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு சர்வீஸ் கிடைக்கும் இந்த ஜேர்னியில் வந்து ரொம்ப பர்ஃபஸ் பர்பஸ்ஃபுல்லாக சின்சியராக படித்தான் இந்த ஜேர்னி எப்படிப்பட்ட ஜேர்னி இந்த ஜேர்னியை வந்து எல்லாரும் வந்து எடுக்கணும் அப்படின்றதுக்கு ஏதாவது ஒரு காரணம் அப்படின்னா நீங்கள் எந்த காரணத்தை சொல்லுவீங்க இந்த ஜேர்னியில் நீங்கள் கற்றுக்கிட்ட விஷயங்கள் என்ன apart from the reward and recognition and finally now you are selected as indian forest service officer the journey you have learned the biggest lesson sir na personally i learned the patience sir enak adu vande chinna vayasu la irundhalum seri college days la irundhalum seri andha oru vishayam engitta irukadhu ellame odane panni odane enak result varanum na nanikira character but in the journey vande enak and the patience adoda value enna abingiradha romba alaga solli kodutuchu ஸோ அதுக்காக நம்ம வெயிட் பண்ணி அதுக்கான எஃபர்ட்டை போட்டோம்னா கண்டிப்பா ஒரு பலன் கிடைக்கும் அப்படின்றது தான் சார் வெரி குட் வெரி குட் அதாவது இந்த ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்றது முக்கியம் இல்லை இந்த ஜேர்னியில படிக்கிறது முக்கியம் இல்லை இந்த ஜேர்னியில எவ்வளவு தூரம் நாலேஜ் அக்கொயர் பண்றது முக்கியம் இல்லை இந்த ஜேர்னிக்கு கடைசி வரைக்கும் அட்டம்ட வந்து பொறுமையா நிதானமா கொடுக்கறது மூலமா மட்டும்தான் ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு அற்புதமான ஒரு தகவலை வந்து சொல்லியிருக்கீங்க அதை ரிப்பீட்டடாக நம்மளும் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லிட்டு இருக்கோம் அதாவது பொறுமை தான் வந்து ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்ட்டு ஸோ ஃபைனலாக அந்த பொறுமையின் மூலமாக வந்து நீங்கள் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு இந்த வெற்றியோட உச்சத்தை வந்து அடைஞ்சிருக்கீங்க வள்ளி வாழ்த்துக்கள் ஆக்சுவலாக இப்போது இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ்க்கு நான் இன்டர்வியூ எடுத்த மாதிரி வெரி சூன் வந்து சிவில் சர்வீஸில் தமிழ்நாடு டாப்பர் வள்ளி ஐஏஎஸ் அப்படின்ற ஒரு பேட்டியை நான் வந்து எடுக்கணும் ஸோ வாழ்த்துக்கள் வள்ளி குறிப்பாக உங்களுடைய மாமாவுக்கு வாழ்த்துக்கள் மாமாவோட பேர் சொல்லுங்கள் அதோட ஏன்னா அவருடைய பேர் வந்து கண்டிப்பாக தெரியணும் அமைதுவ <laughs> தனக்கு அது இல்லை இது இல்லைன்னு சொல்லி எத்தனை பேர் வந்து போராடிக்கிட்டு இருக்க டயத்துல வந்து உங்களுக்கு கிடைச்ச ஒவ்வொரு அந்த சப்போர்ட்டையுமே எக்ஸலண்டா பயன்படுத்தி இன்னைக்கு வந்து பெரியல சாதிச்சிருக்கீங்க ஸோ வாழ்த்துக்கள் வள்ளி உங்களோட தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டில இருந்து எதிர்காலத்துல பல ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் மட்டுமல்ல பல ஐஎஃப்எஸ் அதிகாரிகள் உருவாவதற்கு வந்து இந்த பேட்டி வந்து உறுதுணையா இருக்கும் நினைக்கிறேன் நானு ஸோ வாழ்த்துக்கள் வள்ளி விஷ் ஆல் த பெஸ்ட் அண்ட் சி யூ சோ மச் தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்யூ